un'altra squadra che si è fatta trovare pronta ai nastri di partenza è la Palmese che è iniziata davvero molto bene abbiamo Rosario Salerno collegato con noi buonasera mister, ben ritrovato su Stadio Radio Ben ritrovato, insomma si continua sulla stessa linea della, della, di come avete concluso la, la, la scorsa stagione, poi tra l'altro avete riconfermato quasi completamente la rosa della passata stagione e i frutti insomma già si stanno vedendo. Sì. Sì. Mister, se riesce a togliere il viva voce riusciamo a sentirla meglio noi e soprattutto i nostri ascoltatori così riusciamo a, beh, sì, a parlare di questo campionato che è, alle po- che è iniziato da poco, vi vede con tre punti, il pareggio a Roccella in rimonte, è contento diciamo, di quel risultato, di quella prestazione? Oddio, il primo tempo no perché siamo partiti male, loro, ci hanno, loro stanno, stanno meglio di noi perché hanno, sono partiti dieci giorni prima, quindi poi erano più fresche di noi su certi eh, atleticamente. Poi abbiamo cambiato modo il primo tempo e non ci siamo trovati bene. E siamo ritornati al nostro modulo come ho fatto da te, quindi il secondo tempo abbiamo interpretato la partita. Ecco, la Palmese che ho lasciato l'anno scorso l'abbiamo ritrovata al secondo tempo, quindi... Sì. Uh, abbiamo avuto la possibilità di, di pareggiarla e alla fine c'è stata anche la possibilità di poterla vincere però diciamo che sono soddisfatto per come è andato certo, tre punti, oggi due gol alla Leonfortese ha segnato oh, Piemontese questa doppietta, uno su calcio di rigore insomma l'uomo da cui ripartire per questa stagione un uomo di, di esperienza che si sta confermando tale eh, quando tu hai San Francesco davanti non puoi sbagliare sì. <ride> Eh, eh, no, abbiamo, abbiamo giocatori importanti davanti, lui come ho sempre detto è un giocatore di categoria, non può, anche in Serie D secondo me è un giocatore sprecato perché ha una forza, una forza è bravo di testa, è bravo di piedi, ti fa reparto, quindi è un giocatore, è un giocatore importante e no? l'ha, dimostrato sì. ancora, l'ha dimostrato ancora, anche, ancora oggi che può fare la differenza. Dove, dove si può arrivare con, eh, insomma, con questa squadra? Ha dato un'occhiata anche alle altre formazioni, no? in qualche modo, già vedendo i primi risultati, dove si può arrivare secondo lei in questo campionato? È vero? Mi pare di capire che l'obiettivo sia solo la salvezza. No, l'obiettivo nostro è rimanere in categoria, è ovvio che questa è la cosa più importante. Però noi dobbiamo avere quella mentalità di stare il più alti possibile perché a volte poi sai, da, dai risultati positivi possono uscire tante, tante belle cose, quindi dobbiamo cercare di sfruttare il momento, dobbiamo migliorare ancora la condizione atletica perché siamo ancora indietro con fronte ad alcune società e da alcune squadre. Una volta migliorate le, la condizione atletica, secondo me qualche ragazzo che è da migliorare, secondo me possiamo, possiamo fare un, un ottimo campionato. Bene, mister, chiaramente il lato negativo purtroppo è questo benedetto campo sportivo. Sembra che la possibilità di giocare allo Presti si allontani ogni giorno sempre, sempre di più. È vero, oggi avete giocato al San Giorgio, comunque a Palmi, ed è una nota positiva perché comunque quantomeno si è fatto uno sforzo per giocare proprio a Palmi, ecco, evitando di migrare su altri campi. Eh beh, certo, non giocando allo Presti magari hai hai altre caratteristiche come, come squadra la società ha fatto di tutto per giocare a San Giorgio perché secondo me è una struttura che neanche Serie A eh, tranne Milan, Inter e Juve la struttura che c'è a San Giorgio che potevano sfruttarla secondo me diversamente eh, è un peccato vederla in quelle condizioni però diciamo che la società ha fatto di tutto per, farci, per, stare, per giocare là a Palme perché giocare nella propria città secondo me è importante andare a destra e a sinistra anche la, anche la squadra stessa non riesce, non riesce mai a prendere le misure del campo e quindi certo. puoi trovare queste difficoltà 